समन्वित कार्यक्रम अर्थात मेरुरज्जुटा समन्वित कार्यक्रम मध्यम सम्पन्न है अनुभूति मस्तिष्क द्वारा ना मेरुरज्जु द्वारा सम्पन्न है से क्षेत्र के बला की चक्र उदाहरण दी बस अंधकार घर तुम चोखे आलो फेला चोखे अब्ध हो जाए मन करो तुम बस हटात क्यों तुम्हारे हाथ एक पिन फुटल चक्रेलिवर्तक मस्तिष्क इच्छा मत करते मस्तिष्क 
অঙ্গটাকে সাড়া দিল যে কি সে যেন তাকে আঘাত করে এই জন্য এই ঐচ্ছিক পেশীটাকে আমরা বলবো সাড়া প্রদানকারী অঙ্গ দেখো তাহলে গ্রাহক অঙ্গ আমরা পেলাম অনুভূতি বাহী স্নায়ু পেলাম এইখানে হচ্ছে প্রতিবর্তী কেন্দ্র থাকে আর এরপরে হচ্ছে যে আজ্ঞাবাহী স্নায়ু তারপর হচ্ছে সাড়া প্রদানকারী অঙ্গ তাহলে দেখো এইখানে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মানুষের একটা প্রতিবর্ত চক্র তাহলে আমাদের এই মেরুরজ্জুর অংশটা এখানে আমরা কি শেষ করতে পারলাম এখন আমরা যাব কোথায় দ্বিতীয় পাঠ্য বিষয়বস্তুটা সেটা হচ্ছে কি যে প্রাণীর বর্জ্য নিঃসরণ আচ্ছা প্রাণীর বর্জ্য নিঃসরণ প্রাণীর যে বর্জ্য নিঃসরণ হবে সেই পদ্ধতিটার নামে হচ্ছে কি রেচনতন্ত্র আচ্ছা কেন নিঃসরণ হবে তোমরা সবাই জেনে থাকবা যে জীব মাত্রই কি বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া সব আচ্ছা এখন তাহলে রেচনতন্ত্র এই যে প্রাণীর যে বজ্র নিঃসরণ হবে বজ্র নিঃসরণ হচ্ছে কি রেচনতন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে কারণ হলো যে আমরা সবাই জানি যে প্রতিটা জীবের দেহের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং সেই ক্রিয়া বিক্রিয়া কতগুলা উপজাত বা অপ্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি হবে সেই জন্য বলা হচ্ছে যে প্রাণীর বর্জ্য নিঃসরণ অর্থাৎ প্রাণীটা কি করবে বজ্র নিঃসরণ করবে কোন প্রক্রিয়া রেচন ক্রিয়ার মাধ্যমে সেই জন্য আমরা প্রথমেই দেখো এখানে বলছি রেচন তন্ত্র আমাদের করতে গেলে প্রথমে জানতে হবে যে রেচন কি তাহলে রেচনকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা প্রাণী দেহে বিপাকের ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেন ঘটিত বজ্র পদার্থ তৈরি হয় তাকেই বলা হবে কি রেচন পদ্ধতি এখন সেই রেচন পদ্ধতিতে কি নিঃসরণ হবে সেই পদার্থগুলো আসলে কি কি যে যে পদার্থগুলো রেচন ক্রিয়ায় তৈরি হয় সেগুলাকে বলা হবে আমাদের রেচন পদার্থ যেমন আমরা জানি রেচন পদার্থ সাধারণত আমাদের দেহ ঘাম বা পানি এখানে আমি লিখিনি সেটা আমাদের রেজন রেজন পদার্থগুলোকে আমি প্রথমে বলতে পারি ঘাম বা পানি তারপরে কার্বন ডাই অক্সাইড যেমন আমরা সেটা কিভাবে ত্যাগ করি নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুস দেয় মাধ্যমে তারপরে হচ্ছে আমাদের ইউরিয়া অর্থাৎ এইটা আমাদের তৈরি হয় হলো রক্ত পরিশোধনের মাধ্যমে একটা তরল তৈরি হবে সেটা হচ্ছে ইউরিয়া আকারে আমাদের দেহ থেকে তৈরি হয় তাহলে আমাদের দেহে দেখো তিন ধরনের রেচন পদার্থ বিদ্যমান কিন্তু সবচেয়ে বেশি রেচন পদার্থ আমাদের এই ইউরিয়াটা অর্থাৎ আশি পার্সেন্ট আমাদের দেহ থেকে বজ্র নিঃসরণ হয় সেটা কার মাধ্যমে বৃক্ষের মাধ্যমে যেমন দেখো এখন একটু দিয়ে খেয়াল করো তোমরা যেমন দেখো আমি প্রথমে দেখাচ্ছি কি পানি বা ঘাম এটা নিঃসরণকারী অঙ্গ হচ্ছে ত্বক ত্বক বা আমরা এটাকে চর্ম বলতে পারি আমাদের ত্বক গায়ের এই উপরের ত্বকটা কারণ এখানে অনেকগুলো লঙ্কুপ থাকে লঙ্কুপের মাধ্যমে পানি বের হয়ে যায় আচ্ছা কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণকারী অঙ্গ হচ্ছে যে হচ্ছে কি আমাদের ফুসফুস আমরা জানি যে আমরা প্রশ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং নিঃশ্বাসের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি আর ইউরিয়া নিঃসরণকারী অঙ্গ হচ্ছে কি বৃক্ষ এই জন্য বৃক্ষই হলো প্রধান আমাদের রেচন অঙ্গের সমূহের মধ্যে প্রধান অঙ্গ কারণ হচ্ছে আশি পার্সেন্ট শতকরা আমাদের এই যে যতগুলো রেচন পদার্থ বিদ্যমান তার মধ্যে শতকরা আশি পার্সেন্ট হলো তরল পদার্থ যেটাকে আমরা ইউরিয়া নাম দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের বৃক্ষের মাধ্যমে বের হয়ে যাবে অর্থাৎ ইউরিয়া কত পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট বের হবে তার মাধ্যমে বৃক্ষের মাধ্যমে তাহলে দেখো বৃক্ষটা তাহলে কি রেচনের প্রধান অঙ্গ তাহলে আমাদের রেচন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ কি তাহলে হচ্ছে কি বৃক্ষ তাহলে এখন আমরা যদি বলি রেচন তন্ত্র কাকে বলে রেচন তন্ত্র হচ্ছে যে যে অঙ্গ সমষ্টির মাধ্যমে রেচন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে বলা হবে রেচন তন্ত্র যেমন দেখো এখানে একটা ছবিতে দেওয়া আছে একটা মানব রেচন তন্ত্র অর্থাৎ একটা মানুষের রেচন তন্ত্র অর্থাৎ যে অঙ্গ সমষ্টি দেখো তাহলে এখানে দেখো বৃক্ষ আছে ইউরেটার আছে মূত্রতলি মূত্রনালী বৃক্ষ শিরা বৃক্ষ ধমনি এই যে কতগুলো অংশ এই সবগুলো অংশের সমন্বয় হচ্ছে কি একটা রেচন তন্ত্র তাহলে আমরা এখানে একটা ছবি দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করো দেখো দুই পাশে দুইটা বৃক্ষ থাকে মানব দেহের পিঠের পিছনের দিকে মেরুদণ্ডের দুই পাশে থাকবে আর এটা হচ্ছে বৃক্ষীয় শিরা এটা হচ্ছে বৃক্ষীয় ধমনী এদিকে যাচ্ছে আচ্ছা এরপরে দেখো এই যে প্রতিটা বৃক্ষ থেকে একটা করে ইউরেটার এ পাশ থেকে একটা ইউরেটার আসছে এ পাশ থেকে একটা ইউরেটার অর্থাৎ এর মাধ্যমে আমাদের বৃক্ষ যে ইউরিয়া তৈরি করলো অর্থাৎ যে তরল পদার্থ তৈরি করলো আর বৃক্ষ শিরা এবং ধমনীতে আমাদের দেহের প্রতিটা অঙ্গ থেকে রক্ত এখানে আসে এবং এখানে পরিচালিত হয় তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো রেচন ক্রিয়া এটার মূল উদ্দেশ্য কি আমাদের দেহের রক্ত পরিশোধন করে দেহকে শুদ্ধ রাখা বিশুদ্ধ রাখা তাহলে আমরা দেখতেছি পুরো একটা রেচন তন্ত্র কিভাবে কাজ করে আচ্ছা এরপরে আমরা একটু যাব যে এই যে ঘাম বা ঘর্ম এই জিনিসটা আসলে কি এইটা একটু যদি আমি একটু তোমাদের ব্যাখ্যা করি যেমন হচ্ছে যে একটু আগে আমরা বললাম যে সাধারণত দেখো আমরা গরমের দিন এই ঘামটা দেখতেই পা
পরিবেশ থেকে যে পরিবেশের যে অতিরিক্ত তাপ এটার ফলে আমাদের দেহের ভিতরে একটা তাপ তৈরি হয় যার কারণে এটা আমাদের দেহের যে এই যে লোম কূপগুলো আছে প্রতিটা লোম কূপ থেকে কীভাবে এক ধরনের তরল পদার্থ বের হবে এবং এর সাথে দেখা যাবে যে কিছু লবণও বের হয় তো এই যে তরল পদার্থ সহ লবণ আসে এটাকে বলা হয় সাধারণত ঘাম বা গরম আচ্ছা এখন মূত্র কি মূত্র কি মূত্র তৈরির পদ্ধতি মূত্র তৈরির একটা পদ্ধতি হবে এটা লেখাটা নাইট্রোজেন ঘটিত সেই নাইট্রোজেন ঘটিত পদ্ধতিটা প্রধানত ইউরিয়া এর মধ্যে আরো অনেক কিছু ইউরিক অ্যাসিড আছে তারপরে হচ্ছে ক্রিয়াটিনিন আছে ক্রিয়েটিন আছে বিভিন্ন ধরনের উপাদান আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসে হলো ইউরিয়া আর সেটাই কি আমরা এই ইউরিয়াটা হচ্ছে একটা তরল পদার্থ সেটাকে আমরা বলি সাধারণত কি মূত্র এবং এটা কিভাবে তৈরি হবে এটা একটু আমি তোমাদের বলতেছি সেটা হচ্ছে কি যে যকৃত হচ্ছে অতিরিক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করে এই অতিরিক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড কিন্তু আমাদের দেহের জন্য অতিরিক্ত দরকার কারণ হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড আমাদের দেহের বৃদ্ধি ও গঠনে সাহায্য করে কিন্তু অতিরিক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড এই অতিরিক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডটা আমাদের দেহের জন্য ক্ষতি করে আর এই অ্যাসিডকে ভেঙে তখন ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি নাইট্রোজেনের গত গত তৈরি হবে এগুলো দেওয়ার জন্য ক্ষতিকর এই ক্ষতিকর পদার্থ সমূহ পানির সাথে মিশে একটা হালকা একটা হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ তৈরি করে এবং সেই হালকা হলুদ বর্ণের তরলি পদার্থটাই হলো কি মূত্র এবং তারপরে এই যে তৈরি হলো বৃক্ষের ভিতরে এখন এটা তারপরে কি হবে এই ইউরেটার দিয়ে মূত্র থলিতে এসে কীভাবে জমা হবে এবং তারপরে এই মূত্র থলিতেও কিন্তু কি সংকোচন প্রসারণ হয় এই সংকোচন প্রসারণের ফলে মূত্র থলিটা যখন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এই যে ইউরিয়া বা ইউরিক অ্যাসিড দিয়ে আমরা বল এটা সাধারণ ভাষায় বলি মূত্র তখন আমাদের এই মূত্র নালীতে এটা দেহ থেকে অপসারিত হবে আচ্ছা এখন আমরা দেখো তাহলে রেচনতন্ত্রের সম্পূর্ণটা মোটামুটি একটু জানতে পারলাম কিন্তু এখন আমাদের আরও দুইটা অংশ একটু তোমাদের জানা উচিত সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের নিঃশ্বাস নিঃশ্বাসে আমরা কি ত্যাগ করি তোমরা সবাই জানো যে নিঃশ্বাসে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করি আর হলো প্রশ্বাস প্রশ্বাসে হচ্ছে অক্সিজেন গ্রহণ করা হয় এখন আমাদের যে নিঃশ্বাসে যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটা আসে সেটা আমরা দুইটা পরীক্ষা দিয়ে বোঝাতে পারবো যেমন দেখো আমাদের নিঃশ্বাসে কার্বন ডাই অক্সাইড আসে জলে বাস আছে তবে কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমাদের আসে বললো শতকরা তোমরা জানো চার ভাগ এখন এটার পরীক্ষাটা আমি একটু তোমাদের সংক্ষেপে বলতেছি যে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড কী করে চুলের পানিকে ঘোলা করে তাহলে দেখো আমরা যদি একটা পরীক্ষা দেখাই মনে করো তুমি একটা বোতলের ভিতরে এখানে কি দেওয়া আছে চুনের পানি এখন এই চুনের পানির ভিতরে যদি আমি কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবেশ করাই অর্থাৎ আমাদের এই যে নিঃশ্বাসের বায়ুটা যদি আমি এখানে প্রবেশ করাই তাহলে দেখা যাবে যে কিছুক্ষণ পর এই যে চুনের পানিটা কিভাবে একটা ঘোলা ঘোলা একটা ভাব চলে আসবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের নিঃশ্বাসে কি আছে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে আচ্ছা এরপরে আর একটা পরীক্ষা যেটা হচ্ছে নিঃশ্বাসের বায়ু একটা জলে বাসের পরীক্ষা এটা অনেক সহজ একটা পরীক্ষা এটা আমরা অনায়াসে করতে পারি যেমন দেখো শীতকালে শীতকালে আমরা কী করি দেখো একটা আমার মুখের সামনে একটা মনে করো নাক দিয়ে আমরা জানি কি নাক দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোয় কিন্তু তখন যদি আমরা মুখ দিয়ে নাকটা একটু বন্ধ রেখে যদি মুখ দিয়ে কী করি একটু হা করি দেখা যাবে যে কি তোমার এই যে মুখের সামনে মনে করো একটা কাচের কাজ বা প্লাস্টিক যেটাই হোক একটা পদার্থ নাও নিয়ে দেখা যাবে যে এখানে যদি আমি কি কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে দেখাই তাহলে দেখা যাবে এখানে একটা খোলা খোলা ভাব চলে আসছে অর্থাৎ ওইটা তাহলে কি জলীয় বস্ত্র তাহলে দেখো আমাদের এই যে দুইটা পরীক্ষা আমরা কি একটু অনায়াসেই দেখাতে পারলাম যে আমাদের বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড অর্থাৎ নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড সেটা আমরা চুনে পানি সাহায্য করতে পারি আর জলীয় বাসের পরীক্ষাটা আমরা একটা কাচের পদার্থ মাধ্যমে করতে পারি তাহলে দেখো আজকে আমাদের এই যে পঞ্চম অধ্যায়টা পঞ্চম অধ্যায়টা কিন্তু আজকে তোমাদের সম্পূর্ণটাই শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা তোমাদের আমি এখন একটু বাড়ির কাজগুলো তোমরা কিন্তু বাড়ির কাজগুলো অনেকেই ঠিক মতো দেখাও না বাড়ির কাজগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমরা আমাকে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে তোমরা শো করবো অবশ্যই শো করবো এবং করা উচিত যেহেতু আমাদের এখন আমরা ভালোভাবে ক্লাস নিতে পারছি অনলাইনে ক্লাস যার কারণে তোমাদের ক্লাসগুলো আমাদের অনলাইনে হোমওয়ার্কগুলো দেখা উচিত তোমাদের আমি এক নম্বর কাজটাই দেবো যে মানব রেচনতন্ত্রের একটা চিত্র আঁকা মানব রেচনতন্ত্রের একটি চিত্র আঁকো এবং 
এর সাথে আর একটা নিয়মাঙ্ক সেটা হচ্ছে যে কি প্রতিবর্তী চক্র প্রতিবর্তী চক্র চিত্র সহ চিত্র সহ ব্যাখ্যা কর অর্থাৎ একটা ছবি এঁকে ওটাকে করতে হবে বর্ণনা করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা ছবি দেখিয়েছিলাম তোমরা এই ছবিটাও দেখাতে পারো নাহলে তোমরা তোমাদের মতো করে অন্য একটা ছবি তোমরা কি করতে পারো একে উপস্থাপন করতে পারো তাহলে আজকের মতো অনলাইন ক্লাসে এখানেই তোমাদের শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ